ஐ வெல்கம் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் நான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ விட்ரேன் அப்படிங்கிறதுக்கு சோல்டு அதாவது செல் அப்படிங்கிற வேர்டோட பாசன்ஸ் சோல்டு கார் விற்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு த கார் சோல்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது தட் இஸ் கிராமேட்டிக்கலி ராங் த கார் இஸ் சோல்டு அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா த கார் வாஸ் சோல்டு அப்படின்னு சொல்லணும் தட் இஸ் ரைட் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நான் சொன்னேன் நான் சொல்லப்பட்டேன் எனக்கு அவர்களால் சொல்லப்பட்டிருந்தது இந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அகெயின் நான் நிறைய வீடியோஸில் சொன்னது தான் ஒரு வேர்ப் வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை படிக்கிறப்ப பாஸ்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் ரெண்டையும் சேர்த்து படிச்சுக்கணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ சி அப்படின்னா சா சீன் அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும் இந்த முக்கியமான கிராமர் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த லிஸ்டில் கரெக்டான சென்டென்சஸ் எது கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்கிற சென்டென்சஸ் எது அப்படிங்கிறத உங்களால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஐ வெல்கம் யூ டு திஸ் சேனல் சென்டாக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு வரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணுறக்கும் நான் சொன்னேன் அப்படிங்கிறதுக்கும் நான் சொல்லப்பட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கும் வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி எனக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது உங்கள் எல்லாருக்குமே பி வேர்ப்ஸ் நல்லா தெரியும் அதாவது ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் இது எல்லாமே பி வேர்ப்ஸ் இப்போ ஒரு வாக்கியத்தில் கண்டிப்பாக வினை சொல் இருக்கணும் அதாவது வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை வேர்ப் இருக்கணும் ஐ டெல் நான் சொல்கிறேன் நான் கூறுகிறேன் ஐ டோல்டு நான் கூறினேன் ஹீ கேவ் அவர் கொடுத்தார் இந்த வாக்கியங்களில் பி வேர்ப்ஸ் எதுவுமே இல்லை பாருங்கள் இஸ் வாஸ் ஆர் வேர் எதுவுமே வரல ஐ டோல்டு நான் சொன்னேன் ஐ ஆம் டோல்டு இந்த வாக்கியத்தில் ஆம் அப்படிங்கிற பி வேர்ப் வந்துருச்சு ஓகே ஐ ஆம் டோல்டு பை தம் இந்த டோல்டு என்னது டெல் அப்படிங்கிற வேர்போட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அதனால் டோல்டு வந்திருக்கு ஓகே ஐ ஆம் டோல்டு பை தம் எனக்கு அவர்களால் சொல்லப்பட்டது அந்த சென்டென்ஸோடைய மீனிங் அதான் எனக்கு அவர்களால் சொல்லப்பட்டது இல்லைன்னா நான் அவர்களால் சொல்லப்பட்டேன் ஓகே இப்போ ஐ டோல்டுக்கும் ஐ ஆம் டோல்டுக்கும் வித்தியாசங்கள் இருக்குது அதாவது ஒரு பி வேர்ப் உள்ளே வந்துருச்சு ஓகே இப்போ ரெண்டு வாக்கியங்களுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பி வேர்ப் ஹீ கேவ் அவர் கொடுத்தார் கிவ்வோட பாசன்ஸ் கேவ் ஹீ கேவ் அவர் கொடுத்தார் ஹீ இஸ் கிவன் இந்த கிவன் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் கிவ் கேவ் கிவன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் கிவ்வோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் கிவன் He is given a book by teacher. அவருக்கு ஒரு புத்தகம் ஆசிரியரால் கொடுக்கப்பட்டது ஓகே அந்த பி வேப் எது இஸ் அந்த இஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற வேப் என்னது இருக்குது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அதாவது அட்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம் மாதிரி இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் பார்த்தோம் இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேனல் வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஐ டோல்டு நான் கூறினேன் நான் சொன்னேன் டெல்லோட பாசன்ஸ் டோல்டு அடுத்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள் ரெட் கலரில் இருக்கிற சென்டென்ஸ் ஐ ஆம் டோல்டு ஏ ஸ்டோரி ஆம் பி வேப் எனக்கு ஒரு கதை சொல்லப்பட்டது ஆமோட பாசன்ஸ் வாஸ் ஐ வாஸ் ஆஸ்க்டு டு கம்ப்ளீட் மை ஒர்க் எனது வேலையை முடிக்கும்படி நான் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டேன் ஐ வாஸ் ஆஸ்க்டு நான் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டேன் ஐ ஆஸ்கடு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நான் கேட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டில் பார்த்த சென்டென்ஸ் கார் விற்கப்பட்டது த கார் சோல்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது தட் இஸ் ராங் ஏன்னா காரே விற்ற மாதிரி கார் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி அது விற்கிற மாதிரி அர்த்தம் த கார் சோல்டு அப்படின்னு சொல்கிறது த கார் இஸ் சோல்டு அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா த கார் வாஸ் சோல்டு அப்படின்னு சொல்லணும் ஹி எக்ஸ்பிளைண்டு அவர் விளக்கினார் அதாவது விளக்கம் கொடுத்தார் ஓகே ஹி எக்ஸ்பிளைண்டு இந்த வாக்கியத்தில் பி வேப் எதுவுமே இல்லை அடுத்த சென்டென்ஸில் ஹி இஸ் எக்ஸ்பிளைண்டு பை தி டீச்சர் அர்த்தம் மாறி இருந்து பாருங்கள் அவருக்கு ஆசிரியரால் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டது யூ கிவ் நீங்கள் கொடுங்கள் யூ ஆர் கிவன் ஏ சான்ஸ் அந்த இடத்துல ஆர் ஏன் வருது அது பன்மை அதனால் யூ பன்மையாக இருக்கிறதுனால ஆர் வருது மேலே இருக்கிற சென்டென்ஸில் ஹி சிங்குலர் அதனால் இஸ் வருது You are given a chance. உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது இப்போ உங்களுடைய டர்ன் இங்கே நான் சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சென்டென்சஸை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் எந்த சென்டென்சஸ் கரெக்ட் எந்த சென்டென்சஸ் கிராமேட்டிக்கலி 
ராங் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஈஸியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சயின்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க தே மூவ்டு அவர்கள் நகர்ந்தார்கள் வி ஆர் ஸ்டாண்டு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நாங்கள் அனைவரும் ஸ்டாண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மீனிங்லெஸ் வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு இருக்கலாம் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் நியர் தி பஸ் ஸ்டாண்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி சொல்லலாம் சி இஸ் வாக்கிங் அது கரெக்டான சென்டன்ஸ் தே ஆர் மூவ்டு தே ஆர் மூவ்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர்கள் நகர்த்தப்பட்டனர் அப்படின்னு அர்த்தம் தே ஆர் மூவ்டு பை தி போலீஸ் அவர்கள் காவல்துறையினரால் நகர்த்தப்பட்டனர் நகர்த்தப்பட்டன ஸோ பொருட்களாக இருந்தால் நகர்த்தப்பட்டன தே ஆர் ரன் திஸ் இஸ் ராங் தே ஆர் ரன்னிங் தே ஆர் டாக்டர்ஸ் அவர்கள் மருத்துவர்கள் ஐ ஆம் வாட்ச் நான் கவனிக்கப்பட்டேன் ஐ ஆம் வாட்ச் ஐ ஆம் வாட்சிங் நான் கவனித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐ ஆம் வாட்ச் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் ஒரு கடிகாரம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மீனிங்லெஸ் ஐ ஆம் வாட்ச் ஐ வாட்ச் நான் கவனிக்கிறேன் He is praised. அவர் வாழ்த்தப்பட்டார் He is praised by his friends. அவர் அவருடைய நண்பர்களால் வாழ்த்தப்பட்டார் He praised. அவர் வாழ்த்தினார் அப்படின்னு அர்த்தம் Now look at these sentences. They took money, ball is thrown, money is taken, child lifted. So, இதுக்கு ஈக்குவலண்டான தமிழ் மீனிங் இந்த சைட் கொடுத்துருக்கேன் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும் நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சயின்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் child lifted lift abdina thookirathu lift abdingra word oda past tense lifted child lifted kulandai thookiyathu child is lifted be verb vandirudhu child is lifted abdina kulandai thookapattathu child is lifted by his mother so amma vinal kulandai thookapattathu he threw ball avar pandai erindar past tense simple past tense he threw ball ball is thrown pandu eriyapattathu ball is thrown by the people makkalal pandu eriyapattathu money is taken panam eduthukollapattathu money is taken and is be verb money is taken they took money avargal panam eduthanar inge be verb illa ஸோ ஒரு சென்டென்ஸில் பி வேப் வந்துச்சுன்னா அர்த்தம் மாறுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதே மாதிரி பி வேப் வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதி பாருங்கள் பி வேப் இல்லாமல் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா மனப்பாடம் ஆயிரும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கிராமர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸசைஸோடு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்ய